আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাই আমি মোহাম্মদ কবির হোসেন সহকারী শিক্ষক বয়রা ডাক বিভাগীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় খুলনা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকের অনলাইন ক্লাসে আমি তোমাদের পরিমিতির উপরে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই সো পরিমিতির বেসিক যে সূত্র বলি বা কিছু তথ্য সম্পর্কে আমি আগে একটা ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম এবং সেখানে ট্রাফিজামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার কৌশল শিখিয়েছিলাম সো আজকে আমরা আর একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এখানে যে বিষয়গুলো আমাদের আলোচনা থাকবে তার মূল বিষয়গুলো আমি একটু দেখাচ্ছি ট্রাফিজামের ক্ষেত্রফল আমরা আবারও আজকে নির্ণয় করা শিখব আয়ত আয়তাকার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা শিখব এবং বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা শিখব এই তিনটা সম্পৃক্ত হয়ে একটা চিত্র আমি এখানে অঙ্কন করে রেখেছি আগের থেকে এই চিত্রটা তোমরা অবশ্যই লক্ষ্য করছো অনেক বড় সড় এবং একটা জটিল একটা চিত্র দেখলে ভয় লাগে আসলে ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নাই আমরা আমাদের যে পূর্বের যে সূত্রগুলো শিখেছিলাম এবং তোমাদের এই সূত্র সম্পর্কে অবশ্যই ধারণা আছে না থাকলেও আজকে কিছুটা ধারণা অবশ্যই পাবে এবং সেই সূত্র প্রয়োগ করে আমরা আজকের সমাধানগুলো সলিউশন করব পাশাপাশি আমি এখানে আরও একটা বিষয় রাখছি অষ্টভুজ সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করব এবং বহুভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা অর্থাৎ এই যে চিত্রটা আমরা লক্ষ্য করছি এটা একটি বহুভুজের চিত্র এখানে অনেকগুলো চিত্র সমন্বয় একটি চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এখানে কি কি আছে আমরা এখানে ট্রাফিজাম পাবো আয়ত আয়তক্ষেত্র পাবো বৃত্ত পাবো এখানে বর্গও পাবো পাশাপাশি আমাদের এখানে সমকোণী সমকোণী ত্রিভুজ অর্থাৎ পিথাগোরাজের সূত্রের প্রয়োগটাও আমরা এখানে পাব পাশাপাশি আমরা আজকের যে এই যে বিষয়টার এখান থেকে আরও কিছু তথ্য আমরা আজকের বা আজকের কিছু বা অনুশীলন করব বা প্র্যাকটিস করব বা তোমাদের পরীক্ষায় যে সৃজনশীল আকারে যে প্রশ্ন আসে সেই প্রশ্ন আকারে একটা প্রশ্ন সলিউশন করব জাস্ট আমি এখানে প্রশ্ন লিখে রেখেছি ক নাম্বারে আমরা বিসি এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব এবং ইজিএফ অর্ধবৃত্ত অর্থাৎ এখানে যে আমাদের একটা বৃত্ত চিত্র আছে আমরা লক্ষ্য করি এখানে বৃত্তটা আছে ই এফ জি বা ই জি এফ এই যে বৃত্তটি এই বৃত্তটির আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা শিখব পাশাপাশি এর অর্ধ পরিসীমা আমাদের এখানে মূল খ নম্বরে আছে যে ই এফ জি বৃত্তের পরিসীমা অর্ধবৃত্তের অর্ধবৃত্তের পরিসীমা নির্ণয় করা শিখব এবং গ নম্বরে এখানে দেওয়া আছে এ বি সি ডি ই এফ জি এর পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা অর্থাৎ এই টোটাল চিত্রটা একটি বহুভুজ এই বহুভুজের আমরা পরিসীমা এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা শিখব সো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের মূল আলোচনার বিষয় চলে যাই শুরুতে আমরা বিসি এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই এই যে চিত্রটা আছে এখানে আমরা একটু অঙ্কন করে নেব অঙ্কন না করলে আমরা আসলে এই চিত্রটার মান আমাদের নির্ণয় করা সো টাফ হবে এখন এইখানে আমাদের একটা সূত্র দেওয়া আছে যে এখানে মূল চিত্রটা আগে একটু দেখি কি কি দেওয়া আছে এখানে এ বি সমান পনেরো সেন্টিমিটার দেওয়া আছে এবং সি ডি সমান সেভেন সেন্টিমিটার দেওয়া আছে আবার ডি ই সমান ফাইভ সেন্টিমিটার দেওয়া আছে এবং এখানে জি এ এ বা এ জি এই যে টোটাল এই এইটুকু আমাদের দেওয়া আছে বারো সেন্টিমিটার সো এখন এখানে একটা শর্ত দেওয়া আছে যে জি ই সমান সমান ডি ই জি ই সমান সমান ডি অর্থাৎ জি ই বলতে আমার জি ই সমান সমান ডি ই এটুকু দেওয়া আছে এখন আমাদের এই যে ডি ই সমান সমান ফাইভ সেন্টিমিটার আমাদের এখানে দেওয়া আছে সো আমরা এখানে ইকাল টু ফাইভ সেন্টিমিটার লিখতে পারি লেখার পরে যদি আমাদের ডি সমান ফাইভ সেন্টিমিটার হয় সেক্ষেত্রে জি ই ইকাল টু ফাইভ সেন্টিমিটার সো এই জায়গায় আমাদের কি আছে এখানে এই যে বিদ্যুৎটা আছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র অঙ্কন করে রাখলাম এখন যদি আমাদের জি যদি ফাইভ সেন্টিমিটার হয় সেক্ষেত্রে আমরা এইখান থেকে এইটা যদি অঙ্কন করি এইটা ফাইভ সেন্টিমিটার হয় আবার আমরা যদি এই রেখাটাকে যদি সোজা নামিয়ে দিই এখানে যদি লম্ব অঙ্কন করে তাহলে এটা আমাদের আপাতত প্রয়োজন নাই বাট আমাদের এই বাহুটা প্রয়োজন আছে এখন এই যে ডি আর এখানে আমি একটা এ রাখলাম সাপোজ এখানে আমি টি ধরে নিলাম টি 
এখানে কি করছি যে এ বি রেখার উপর আমরা টি ডি একটা লম্ব আমরা এঁকে নিলাম এখন যেহেতু আমার এখানে এ জি ইকাল টু বারো সেন্টিমিটার আছে আমরা এখানে নোট করব এ জি ইকাল টু বারো সেন্টিমিটার আছে দেওয়া আছে এটা আর ডি ই ডি সমান সমান ফাইভ সেন্টিমিটার আছে সো আমরা যদি এটাকে যদি ডি টি বের করতে যাই ডি টি সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে পারি আমরা বারো থেকে পাঁচ যদি বাদ দিয়ে বা বিয়োগ করি তাহলে আমাদের এই মানটা আমরা পেয়ে গেলাম সেভেন সেন্টিমিটার অর্থাৎ টি ডি আমাদের মান আমরা পেয়ে গেলাম এটা আছে সেভেন সেন্টিমিটার এখন এই টি ডির সমান করে আমরা যদি এই সি বিন্দু দিয়ে যদি আবার এ বি এর উপর যদি লম্ব আঁকি এটাকে আমি যদি এম ধরি তাহলে এটার মান আমাদের সেভেন আশা করে বুঝতে পারছ এখন আমার বের করতে হবে আমাদের বিসি আমাদের টি নির্ণয় করতে হবে বিসি সো এখানে আমি লম্ব অঙ্কন করছি এখন এ বি সমান কত আছে পনেরো সেন্টিমিটার আছে এ বি সমান আমার কত দেওয়া আছে পনেরো সেন্টিমিটার এ বি সমান যদি পনেরো সেন্টিমিটার হয় আর এখানে জি ই সমান আমরা এ টি লিখতে পারি আবার ইকাল টু এটাকে আমরা এবার এ টি দেখাতে পারি এ টি ইকাল টু আবার এটাকে এর মান ফাইভ সেন্টিমিটার আগে লিখছি সো আমার এ টি ফাইভ যদি হয় আর এটা টোটাল যদি আমার পনেরো সেন্টিমিটার হয় সে ক্ষেত্রে টি এম টি এম আমার হচ্ছে সি ডি সমস্যা টি এম এখানে আমরা লিখতে পারি সি ডি ইকাল টু টি এম ইকাল টু এটা সেভেন সেন্টিমিটার আছে সো আমার এইখান থেকে আমি পাঁচ আমার চলে যাচ্ছে এটা যেহেতু পাঁচ সেন্টিমিটার সেটা এখানে আসে পনেরো সো আমি এখানে আগে কি বের করবো বি টি ইকাল টু আমি কি লিখতে পারি পনেরো বিয়োগ পাঁচ সমান সমান এখানে আছে দশ সেন্টিমিটার আবার এই টিভির থেকে যদি টি এম বাদ দিই এখানে আসে আসে সি ডি সমান সমান সেভেন আর সি ডি সমান সমান হচ্ছে টি এম সি ডি সমান সমান টি এম সি ডি সমান সমান টি এম ইকাল টু সেভেন সেন্টিমিটার সো সেক্ষেত্রে আমাদের এম বি কত হবে বা বি এম বি এম ইকাল টু আমরা লিখতে পারি যে টেন মাইনাস সেভেন ইকাল টু থ্রি সেন্টিমিটার সো আমরা এইটুকুর মান কত পেলাম সেভেন থ্রি সেন্টিমিটার আমি আশা করি হিসাবটা বোঝাতে পেরেছি এখন এখানে আমাদের সি এম অর্থাৎ লম্ব পেয়েছি সেভেন সেন্টিমিটার আর ভূমি পেয়েছি বি এম ইকাল টু থ্রি সেন্টিমিটার এখন এই ত্রিভুজটা কি ত্রিভুজ আমরা জানি যে এখানে আমরা অবশ্যই এখানে একটু নাম্বারিং করে রাখব এটা যেহেতু আমরা ক দাগের সলিউশনটা করছি সো এক্ষেত্রে আমরা ক দাগটা দিলাম দেওয়ার পরে আমরা লিখব যে ত্রিভুজ বিসিএম সমকোণী এটা কেমন ত্রিভুজ সমকোণী এর আমরা সেই পিথাগোরাজের সেই উপাদ্য আবার একটু ফিরে যাব যে পিথাগোরাজের উপাদ্য আমি আলোচনা করছিলাম যে একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপার দুই বাউর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের যোগফলে সমান সো এক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি যে বি সি স্কোয়ার ইকাল টু সি এম স্কোয়ার প্লাস বি এম স্কোয়ার লিখতে পারি কি না তো এখন আমাদের বি সি স্কোয়ার বি সির মান আমরা বের করতে পারব বি সি স্কোয়ার ইকাল টু সি এম এর মান কত পেয়েছি সেভেন স্কোয়ার সেভেন স্কোয়ার প্লাস বি এম মান হচ্ছে থ্রি অর্থাৎ থ্রি স্কোয়ার অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছি যে একটা বিষয় দিয়ে আমি অনেকগুলো আইটেম তোমাদেরকে অনেকগুলো আইটেমের ধারণা আমি আজকে দিতে চাই তো এখন আমরা এটা ক্যালকুলেট করব বা বি সি স্কোয়ার ইকাল টু সেভেন স্কোয়ার ইকাল টু আমরা কি লিখতে পারি ফোর্টি নাইন প্লাস থ্রি স্কোয়ার ইকাল টু নাইন বা বি সি স্কোয়ার ইকাল টু এটা আমরা যদি যোগ করি তাহলে কত হয় ফিফটি এইট ফিফটি এইট এখন স্কোয়ারটাকে আমরা কি করব রুট করে দিলাম অপার সাইড নিয়ে 
অর্থাৎ বি সি ইকাল টু কী হবে অবশ্যই আমরা একটু ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেটার ব্যবহার করব এবং ক্যালকুলেটার ব্যবহার করলে আমাদের মানটা আসতেছে সেভেন পয়েন্ট সিক্স ওয়ান ফাইভ সামথিং আসে সো আমরা এটাকে আসন্ন মান এখানে রেখে দেবো এখানে ফাইভ আসে সেহেতু এখানে আমরা আর একটা সংখ্যা যোগ করতে পারি ও সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু সেন্টিমিটার এটা আমাদের অ্যান্সার আমরা ক দেখের অ্যান্সারটা পেয়ে গেলাম আমাদের মান চাইছে বিসির মান সো আমাদের ক দাগ আমরা সমাধান করতে পেরেছি এখন এই ক দাগটা আমরা এখানে না দিয়ে টোটাল আমাদের অঙ্কটা ক দাগের ভিতরে আসে একটু বড় হলেও পরবর্তী অঙ্কটা আমাদের সহজ হবে সো শিক্ষার্থীরা তোমরা অবশ্যই এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছ আমি এবার আমাদের নাম্বার খ সেটার আমি সমাধান করব। এখন খ নাম্বারে কি আছে নাম্বার খ নাম্বার খাতে বলা হয়েছে যে ই এফ জি অর্ধবৃত্তের পরিধি নির্ণয় করো আমরা অবশ্যই বৃত্তের পরিধির সূত্র জানি আমরা অবশ্যই বৃত্তের ক্ষেত্রবলের সূত্র জানি ইতিমধ্যে বৃত্ত সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের উপদ্রের প্রমাণ শেখানো হয়েছে এবং বৃত্ত সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি অনলাইন ক্লাসে দেওয়া হয়েছে সো অবশ্যই তোমরা এই বৃত্তের পরিধি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে সো আমি ই এফ জি বৃত্তের এইখানে আমরা কাজ করব ই এফ জি বৃত্তের বৃত্তের ব্যাস এইখানে আমাদের কি জি ইটা আছে ব্যাস বৃত্তের কি আছে ব্যাস ব্যাস দেওয়া আছে কত আমার ফাইভ সেন্টিমিটার এটা বলা হয়েছে যে জি ইকাল টু ডি ইকাল টু ফাইভ সেন্টিমিটার সো এটা আমাদের কত আছে ফাইভ সেন্টিমিটার এখন বৃত্তের পরিধি নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই আমাদের কি লাগবে ব্যাসার্ধ লাগবে আর ব্যাসার্ধ আর ইকাল টু আমরা কি করব ব্যাসকে টু দ্বারা ভাগ করব ব্যাসকে টু দ্বারা ভাগ করে নিলে কি পাওয়া যায় ব্যাসার্ধ পাওয়া যায় আমি এইটুকু একটু মুছে ক্লিয়ার করে নিতে চাচ্ছি যাতে আমাদের অঙ্কটা বুঝতে সুবিধা হয় এখন ব্যাসার্ধ বলতে আমরা বুঝি ব্যাসকে দুই দ্বারা ভাগ করিলে যে মান পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ একটু বসে দাও এখন আমরা এটা ভাগ করলে কত পাচ্ছি টু সেন্টিমিটার এখন আমরা বৃত্তের ক্ষেত্র যেহেতু আমাদের পরিধি চাই চেয়েছে সো বৃত্তের পরিধি পরিধির সূত্র আমরা জানি কি পরিধি ইকাল টু টু পাই আর একক এটা হচ্ছে আমাদের পরিধি নির্ণয় সূত্র এখন বলা আছে অর্ধবৃত্তের সো আমরা অর্ধ কথাটা লিখব অর্ধবৃত্তের পরিধি অর্ধ অর্ধবৃত্তের পরিধি ইকাল টু টু পাই আর বাই অর্ধ বলতে আমরা তখন দুই দ্বারা ভাগ করব এখন টু দে ভাগ করলে টু আর টু কেটে গেল থাকে পাই আর এবং পায়ের মান ওয়ান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আরের মান আমরা পেয়েছি টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এটা আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে আমরা মানটা এখানে বসাবো সো ক্যালকুলেশন আমরা একটু চাপ দিলেই উত্তরটা পেয়ে যাই সেভেন পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর আছে এখানে সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে আমাদের খ নাম্বারের উত্তর আমরা পেয়ে গেছি যে ই এফ জি অর্ধবৃত্তের পরিধি নির্ণয় করো তো ই এফ জির অর্ধবৃত্তের পরিধি আমরা দুই ভাগ করলে আমাদের মানটা পেয়ে গেলাম এটা আমাদের অ্যান্সার খ নাম্বার বড় হলেও খ নাম্বার আমরা খুব সহজে পেয়ে গেলাম কারণ প্রথম চান্সে আমাদের যে চিত্রটা আছে এই চিত্রটাকে একটা বিভিন্ন কায়দা অঙ্কন করে আমাদের একটা পর্ট যা আনতে হয়েছে এখানে আমাদের মাপজবগুলো আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যখন আমরা একটা উদ্দীপক পাবো তখন আমরা বিচলিত না হয়ে উদ্দীপকটা আমাদের নিরীক্ষণ করতে হবে খুব মনোযোগ সহকারে দেখে বুঝে শুনে আমাদের কি করতে হবে আমাদের হিসাব করে নিতে হবে যে আমরা এখানে কি কি তৈরি করলে আমাদের অঙ্কটা সহজে আমরা করতে পারি তো এখানে আমরা আমাদের প্রয়োজনে পিতাগোরাজের সূত্র ব্যবহার করছি এবং বৃত্তের সূত্র ব্যবহার করবো এখন এর পরবর্তীতে আমাদের আরও অনেক কাজ করতে হবে 
এখানে যে বিষয়টা আমাদের গ নম্বরে আছে এ বি সি ডি ই এফ জি এর পরিসীমা নির্ণয় করতে হবে এবং পাশাপাশি ক্ষেত্রফলটাও আমাদের নির্ণয় করতে হবে অনেক বড় একটা কাজ অনেকগুলো চিত্র একটা সমন্বয় একটা চিত্র আমরা পেয়েছি বহুভুজ তো এখন পরিসীমা নির্ণয় করবো আমরা নাম্বার গ আশা করি তোমরা খ নম্বরটাও বুঝতে পেরেছো এবং এটা সলিউশন তোমরা তুলতে পেরেছ এখন আমরা নাম্বার গ নম্বরে যাব নাম্বার গ গ নম্বরে আমরা প্রথমেই পরিসীমা নির্ণয় করব এ বি সি ডি ই এফ জি বহু ভুজের ভুজের পরিসীমা নির্ণয় পরিসীমা নির্ণয় নির্ণয় এক্ষেত্রে আমরা এই যে আমাদের যে বৃত্তটা আছে এই বৃত্তটার অর্ধ পরিধি কিন্তু আমরা অলরেডি নির্ণয় করছি এবং এটা আমাদের কিন্তু দরকার হবে সো এক্ষেত্রে আমরা লিখব যে খ থেকে পাই বা খ থেকে প্রাপ্ত মানটা আমাদের অবশ্যই নিতে হবে খ হইতে পাই কি পাই জি ই এফ এর অর্ধ পরিধি অর্ধ পরিধি ইকাল টু কত পাইছি আমরা সেভেন পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট কত সেভেন পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর এইট ফাইভ ফোর সেন্টিমিটার এখন বাদ বাকি আমাদের যে পরিধি বলতে কি বোঝায় এটা আমাদের অবশ্য আগে বুঝতে হবে পরিধি বলতে কি বোঝায় অর্থাৎ কোনো একটা ক্ষেত্র চারিপাশের যে পরিমাপটা সেটা হচ্ছে পরিধি চারিপাশের মাপটাকে আমরা যোগ করলে আমাদের পরিধি পেয়ে যাচ্ছি তো এক্ষেত্রে আমরা আমাদের এই পরিধির ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এ বি আমাদের একটা অংশ আছে এখানে সি ডি এটাও আমরা পাইছি এটা পাইছি আমাদের এটা এই যে আমাদের অংশটুকু এই অংশটুকুর আমাদের যোগ করলে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এক্ষেত্রে অবশ্য একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এখানে ব্যাস বা এই যে অংশটা এটা কিন্তু আমাদের প্রয়োজন নাই কারণ আমাদের চিত্রে এই অংশটুকু সহ চাইছে সো আমরা এইটা আমাদের খ থেকে পাইছি এবং আমাদের এই জি এটা নেওয়ার প্রয়োজন নাই এখন সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই কি করতে হবে আমাদের এখানে আমরা লিখতে পারি যে এ বি সি ডি ই এফ জি এর পরিসীমা ইকাল টু পরিসীমা সমান সমান কি লিখতে পারি যে এ বি যোগ ডি সি যোগ সি ডি যোগ ডি ই যোগ ই এফ জি এর অর্ধ পরিসীমা প্লাস আমরা আগে এই সাইডটা একটু লিখবো এ জি প্লাস জি ই এফ এর অর্ধ পরিধি অর্ধ পরিধি বাইরে লিখবো আমরা একক লিখব এখন আমাদের এটা খুবই সহজ একটা বিষয় যেহেতু আমরা খ থেকে অলরেডি একটা মান পেয়েছি এবং আর বাদ বাকিগুলো আমাদের যোগ করে দিলে আমাদের পরিসীমা পেয়ে যাব তো এ বির মান আছে আমাদের পনেরো যোগ সিডির মানটা আমরা ক হতে পাই সিডিতে আমরা কি পেয়েছিলাম সেই মানটা আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে তো সিডিতে আমাদের মানটা পেয়েছিলাম বিসি বিসির মান পেয়েছিলাম সেভেন পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট সিক্স ওয়ান ফাইভ প্লাস এটা আমরা অবশ্যই সাইড নোট দেখাবো বা এখানে লিখি ক হতে প্রাপ্ত ক হতে প্রাপ্ত বিসি কাল টু বিসি কাল টু সেভেন পয়েন্ট সিক্স ওয়ান ফাইভ এটা আমরা এখানে নোট রাখলাম প্লাস এখন আমাদের এবার বিসির মানটা আমরা পেয়ে গেলাম এখন সিডি সিডি কাল টু সেভেন সেন্টিমিটার আছে প্লাস সিডি কাল এবার ডি ই ডি কাল টু ফাইভ সেন্টিমিটার আছে আমাদের প্লাস এ জি আমাদের আছে বারো টুয়েলভ প্লাস এবং আমাদের কি জি ই এফ এর অর্ধ পরিসীমার মানটা আমরা খ থেকে নেব সেভেন পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর টোটালটা আমরা কি করব যোগ করব এটা যোগ করলে যে মানটা পাবো আমরা সেটা হবে আমাদের এই বহুজের পরিসীমা সো আমরা একটু অবশ্যই 
ক্যালকুলেটার ব্যবহার করব ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে এই যোগটা আমরা নির্ণয় করে নিয়ে কোন ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই তাড়াহুড়ো হওয়ার দরকার নেই আমরা ধীরে ধীরে করব অঙ্ক অবশ্যই ধীরে ধীরে করতে হবে বুঝে শুনে করতে হবে ব্যস্ততার মধ্যে অঙ্ক করতে হলে অনেক সময় একটা মান ভুল হলো তখন তোমাদের পুরো অঙ্কটা নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য অবশ্যই অঙ্ক করার সময় কোনো সময় ব্যস্ত হওয়া যাবে না এটা অবশ্যই তোমরা মাথায় রাখবা তো ফিফটি ফোর পয়েন্ট ফিফটি ফোর পয়েন্ট ফোর সিক্স নাইন বা আমরা এটা এইভাবে লিখতে পারি সিক্স সেভেন লিখতে পারি সেন্টিমিটার এই আমাদের মানটা আমরা পেলাম এটা আমাদের অ্যান্সার এটা আমাদের একটা অ্যান্সার হয়েছে আমাদের আরও একটা অ্যান্সার আমাদের বের করতে হবে সেই অ্যান্সারটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তো আশা করি তোমরা পরিসীমা নির্ণয় করাটা বুঝছো এখন আমরা এটা মুসি ফেলব মুসে আমরা আবার কি করব ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে হবে যেহেতু ওটা একটা বড় একটা ব্যাপক একটা পরিসর এটা আমাদের একটু সময়েরও ব্যাপার এবং এক জায়গারও দরকার আছে সো এখন আমরা গ নাম্বারের দ্বিতীয় অংশ করব ক্ষেত্রফল নির্ণয় আমি এটা মুসি ফেললাম বহুভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় এখন এই ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে হলে আমাদের মূল চিত্রের সাথে আমরা আবার একটু বিষয়টা নিয়ে একটু দেখবো যে আমরা এখন এই চিত্র থেকে আমরা যখন ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব সেক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে কি কি নির্ণয় করলে আমাদের টোটাল ক্ষেত্রফলটা আমাদের আসতে পারে এখন আমরা বিভিন্ন করতে পারি ট্রাফিজাম ট্রাফিজাম ব্যবহার করে করতে পারি আবার এখানে যেহেতু আমাদের অনেকটা আমরা কি করছি এখানে এটার মান সেভেন আছে এটার মান সেভেন আছে তাহলে এটা একটা বর্গ হয় আর এটা একটা ত্রিভুজ হয় আমাদের এটা একটা আয়তক্ষেত্র হয় এটা একটা বৃত্তক্ষেত্র আছে তো আমরা এইখানে আয়তক্ষেত্র একটা বর্গক্ষেত্র একটা ত্রিভুজ আবার কি আছে একটা বৃত্ত আছে এই টোটাল ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে আমরা যোগ করে দিলে আমাদের টোটাল ক্ষেত্রফল বের হয়ে গেল এখন এটা করা যায় আবার এটাকে টোটাল একটা আমরা ট্রাফিজম ধরে নিতে পারি নিয়ে আমরা করতে পারি সো আমরা ট্রাফিজম ধরে আমরা করব তাহলে আমাদের একটা ক্ষেত্র নির্ণয় করা কমে যাবে এখন 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 মানা করো আমি কত হল শব্দ হবে এখন এক্ষেত্রে আমরা কি করব যে এখানে আমরা আগে কি করব ট্রাফিজামের ক্ষেত্রফল বের করব কারণ আমরা আজকের মূল আলোচনার ভিতরে ট্রাফিজামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার বিষয়টা রাখছি সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে আমরা ট্রাফিজাম নিলাম যে ডি ডি টি বি সি ট্রাফিজিয়ামের জি আমের এমের উচ্চতা কি আছে উচ্চতা উচ্চতা ডি টি ইকাল টু সেভেন সেন্টিমিটার এবং ট্রাফিজামের সমান্তরাল বাহুদয় সমান্তরাল সমান্তরাল বাহু দয় দয় সি ডি ইকাল টু আছে সেভেন সেন্টিমিটার এবং আরেকটা বহু আছে এ বি বাট আমরা এখান থেকে টিবি পর্যন্ত নিব বিটি বিটি কাল টু এখান থেকে বিটি পর্যন্ত আমাদের মান আমরা আগের থেকে এখানে নির্ণয় করে রাখছি বিটি সমান আমরা পনেরো দশ লিখতে পারি টেন সেন্টিমিটার সো আমরা ট্রাফিজামের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা আমরা অবশ্যই জানি ট্রাফিজামের ক্ষেত্রফল বি ডিটি বিসি ট্রাফিজামের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল কি লিখব হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদার যোগফল গুণ উচ্চতা এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র ট্রাফিজামের ক্ষেত্র নির্ণয় সূত্রকে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদার যোগফল গুণ উচ্চতা তো এখানে সমান্তরাল বাহু বলতে আমার সি ডি প্লাস বিটি ইন্টু উচ্চতা কি আছে আমাদের ডিটি এটা হচ্ছে বর্গ একক অবশ্যই আমরা এই কথাটা লিখব বর্গ একক ক্ষেত্রফলের একক সবসময় বর্গ হয় হাফ ইন্টু 
সিডির মান কত আছে সেভেন প্লাস বিটির মান আছে টেন ইন্টু উচ্চতার মান আছে আমার সেভেন সো এখানে হাফ ইন্টু যোগ কলাই সতেরো গুণ সাত আমরা এটা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করব এটা এটা গুণ করে আমরা দুইতে ভাগ করলে যে মানটা পাবো সেটা হবে আমাদের ট্রাফিজামের ক্ষেত্রফল এখন সতেরো গুণ সাত ভাগ দুই এখানে মানটা আমরা পেলাম ফাইভ নাইন পয়েন্ট ফাইভ বর্গ সেন্টিমিটার এটা আমরা পেয়ে গেলাম ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ আমাদের এই অংশটুকুর ক্ষেত্রফল আমরা পেলাম এখন আমরা নির্ণয় করব এ জি ই টি একটা আয়তক্ষেত্র এটাকে কি পাইলাম আমরা আয়তক্ষেত্র কারণ এটার মান আছে ফাইভ এখানে ফাইভ আছে এটা বারো আছে টুয়েলভ এটা আছে বারো সো আমরা এখানে লিখতে পারি যে এখন এ জি এ জি ই টি আয়তক্ষেত্রের আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য ইকাল টু দৈর্ঘ্য ইকাল টু আছে আমাদের বারো সেন্টিমিটার বারো সেমি এবং জিটি আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ আছে প্রস্থ আছে কত আমাদের ফাইভ সেন্টিমিটার ফাইভ সেন্টিমিটার অতএব এ জি ই টি এর ক্ষেত্রফল কি হবে ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ ইকাল টু ষাট বর্গ সেন্টিমিটার আমরা এটা দেখা যাচ্ছে তো আমরা কি পারলাম যে আমরা আগে ট্রাফিজামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করলাম তারপর আয়তাকার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করলাম অর্থাৎ আমাদের এইটুকু রং ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম আর এইটুকুর ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম বাকি আছে আমাদের এই অর্ধবৃত্ত এই অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফলটা আমরা নির্ণয় করবো এবার সো আমরা এ উপরে একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে আমাদের আমাদের এটা দরকার নাই প্রায় শেষ প্রান্তে এখন এখানে আবার আমরা আবার কথাটা লিখব আবার জি ই এফ বৃত্তের অর্ধবৃত্তে লিখব আমরা অর্ধ যেহেতু আমাদের অর্ধেক প্রয়োজন কারণ বাকি অংশ তো আমাদের আয়তকার ক্ষেত্রের ভিতরে পেয়ে গেছে অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল ইকাল টু পাই আর স্কোয়ার ভাগ টু বর্গ একক কারণ আমরা জানি কি বৃত্তের ক্ষেত্রে বল পাই আর স্কোয়ার সেক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রে বল সেক্ষেত্রে আমাদের দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে তাই আমি একবারে টু ভাগ আকারে লিখলাম এখন মানটা বসিয়ে পাই পায়ের মান আমরা জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান মান আমরা পেয়েছিলাম টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট এর হোল স্কোয়ার বাই টু আমরা একটু ক্যালকুলেট ব্যবহার করে দেখবো যে টু পয়েন্ট টু ইন্টু টু পয়েন্ট টু ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স বাদ টু ক্যালকুলেটারে আমরা এই মানটা একটু ব্যবহার করে দেখবো এখানে কি পাইলাম নাইন পয়েন্ট এইট এইট টু এখানে কী পাইলাম নাইন পয়েন্ট এইট টু বর্গ সেন্টিমিটার সো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ইতিমধ্যে আমাদের কয়েকটা ক্ষেত্রফল আমরা নির্ণয় করলাম এবং এই ক্ষেত্রফল যে যে মানগুলো আমরা পেলাম ট্রাফিজামের একটা ক্ষেত্রফল পেলাম আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেলাম এবং অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফল পেলাম সো এই যে চিত্রের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি এখানে একটা ট্রাফিজাম আছে একটা আয়তকার আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্র আছে এবং একটা বৃত্ত আছে অর্ধবৃত্ত বা বৃত্ত সো আমাদের এখানে অর্ধবৃত্ত হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পেরেছি সো এই তিনটা ক্ষেত্রকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের টোটাল বহুভুস্টার ক্ষেত্রফল আমরা পাবো সো এখন আমরা লিখতে পারি যে এ বি সি ডি ক্ষেত বহুভুজের ক্ষেত্রফল অতএব এ বি সি ডি ই এফ জি বহুভুজের ভুজের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল ইকাল টু 
इक्वल टू हमरा लिखबो हमें मुसे परिष्कार कर निलाम एकटु हमर नाम मुसलेटा परिष्छन्न देखा जासे ना सो so, ट्रैफिक जवर खेत बोलटा लिखास अखन সো এখানে আমরা আমরা মানগুলো বসাবো যে এখানে কি এইটা আছে কি ট্রাফিজমের ক্ষেত্রফল যোগ ট্রাফিজিয়ামের আমরা সরাসরি মান বসিয়ে দেব ট্রাফিজমের ক্ষেত্রফলটা কত পেয়েছিলাম 59.59.5 প্লাস এখানে আমাদের আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেয়েছিলাম 60 সেমি বর্গ সেমি প্লাস অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফল পাইছি and 9.82 borgo centimeter so i think amra jog jog kore amader jog korle amader ki hobe amra mul je bohubushta she bohubushta khetobol amra pabo eta amra total jog kore pilam 129.32 borgo सेंटीमीटर इटा हमादर चार बोशेश आंसर सो प्रयोग शिक्षार्थी बोंदुरा तुम्हादर जे विषय टन्य आमे इसकी रे इखने हमादर जे बॉर्डर जे सित्रो आमे देखा देखे ऐसी एवं इखने क्वाइट टा चित्रे श्वामने एक टी बहुबुज इखने आँकुन करा हुई चिलो एवं ये बहुबुज थे क्या हमरे की भावे विभिन्न धारण এই ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান আমরা কিভাবে করতে পারি সেই সমস্যা সম্পর্কে আমি আজকে এখানে সমাধান কিভাবে করতে হয় সেগুলো আমি তোমাদেরকে শেয়ার করছি সো আমাদের আরেকটা বিষয় আছে আলোচনার সেটা হচ্ছে অষ্টভুজ সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সো আমরা এখন আমাদের যে আরেকটা বিষয় আমাদের আলোচনার ছিল সেটা হচ্ছে অষ্টভুজ আমরা এবার অষ্টভুজ সম্পর্কে একটু ধারণা নেব আমি এটা মুছে ফেললাম আমরা একটা চিত্র আগে অঙ্কন করব একটা অষ্টভুজের চিত্র আমরা অঙ্কন করব আমাদের এখানে একটা ই আছে পরিপত্র আছে এটা দেখে আমরা করব যে অষ্টভুজ নামকরণ করে আমরা পি Q R S T U V W এটা হচ্ছে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা অষ্টভুজ এবং এর বাহুর একটা মাপ দেওয়া আছে 4 সেমি এখন আমরা এই চিত্রে এখানে লক্ষ্য করি যে এখানে একটা চিত্র আছে যে চিত্রটা বলা হয় যে অষ্টভুজ অর্থাৎ যে চতুর্ভুজের কয়টি বাহু থাকে আটটি বাহু তাই না অষ্টভুজ কাকে বলে সেটা আমরা একটু জানব আটটি সমান বাহু দ্বারা আবদ্ধ চিত্রকে বলা হয় সুষম অষ্টভুজ সো এই অষ্টভুজের প্রদত্ত সংখ্যাতে আমরা পাই যে অষ্টভুজের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট আটটি বাহু সমান আছে এখানে আটটা বাহু কিন্তু সমান আছে যেহেতু এটা একটা বৃত্তের ভিতরে অঙ্কিত সেতু এই প্রত্যেকটা বাহু দৈর্ঘ্য সমান আছে সো এখানে একটা বাহুর পরিমাপ দেওয়া আছে 4 সেমি এবং আমাদের এই যে বৃত্তের কেন্দ্রে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় এটা আমাদের হয়তো বা ধারণা আছে কিনা জানি না তো বৃত্তের কেন্দ্রে যে পরিমাপটা থাকে সেটা হচ্ছে 360 ডিগ্রি সো টোটাল বৃত্তের যদি এই মানটা যদি 360 ডিগ্রি হয় সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকটা কোণের মান কত হবে সেটা আমরা বের করে নেব সো আমরা লিখব যে এখানে আমরা লিখতে পারি যে বৃত্তের বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ ইকুয়াল টু 360 ডিগ্রি হলে হলে সে ক্ষেত্রে আমাদের এই কোণটা আমরা বের করে নেব এবং এখানে আমরা যে বিষয়গুলো হ্যাঁ এখানে 360 ডিগ্রি সো এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে পি পিও ডব্লিউ 
এই কোনটা সমান আমরা কত ডিগ্রি আমাদের বের করতে হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ আট ইকাল টু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এখন আমরা এই কোনের মানটা বের করলাম কিন্তু আজকে আমরা আমরা এখান থেকে কি শিখতে পারি আমাদের এখানে আগের থেকে আমি আলোচনা করে রেখেছিলাম যে অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব আর কি নির্ণয় করব এই যে কোনটা এই কোনটার মান কত ডিগ্রি আছে কত কত ডিগ্রি আছে সেটা আমরা বের করলাম ইতিমধ্যে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এবং আমরা এই অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল সম্পর্কে আমরা আজকে ধারণা নেব এখন এক্ষেত্রে আমরা যদি এই ত্রিভুজটা ক্ষেত্রফল আমরা যদি নির্ণয় করতে পারি তাহলে আমরা অবশ্যই এ করতে পারবো আমরা পুরোটাই নির্ণয় করতে পারবো মানা করো এখন আমরা কি করতে পারি যে এখানে করবো যে মনে করি মনে করি ও কেন্দ্র কেন্দ্র থেকে থেকে ও কেন্দ্র থেকে শীর্ষের দূরত্ব শীর্ষের দূরত্ব ইকাল টু দূরত্ব এ সমান সমান চার সেন্টিমিটার এটা আমরা ধরে নিলাম এখন প্রথমত আমরা কি করব এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে আমরা নির্ণয় করে নেব সো এখন লিখতে পারি যে ত্রিভুজ পিও ডবলু এর ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল সমান সমান আমরা জানি কি হাফ ইন্টু বাহু স্কোয়ার ইন্টু সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটা হচ্ছে আমাদের একটা সূত্র কোন অষ্টভুজ বা সরভুজের যে আমরা কোন যখন নির্ণয় কোনের ক্ষেত্রফল যখন নির্ণয় করব তখন আমাদের এই সূত্রটা আমরা অবশ্যই প্রয়োগ করব হাফ ইন্টু হাফ হাফ ইন্টু এ স্কোয়ার ইন্টু সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অর্থাৎ আমরা জানি কি হাফ ইন্টু ভূমি কোন উচ্চতা সেক্ষেত্রে এখানে তো আর ভূমি আর উচ্চতা নাই এখানে প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য যেহেতু ইয়ে সমান এবং আমরা সেটাকে ইয়ে ধরে নিয়েছি সেক্ষেত্রে আমাদের এ বি বলতে আমাদের এ এ অর্থাৎ এ ইন্টু এ এ স্কোয়ার হাফ ইন্টু এ স্কোয়ার ইন্টু সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তো এখন আমরা এখানে মান লিখব যে হাফ ইন্টু এর মান আমাদের ফোর আছে ফোর স্কোয়ার ইন্টু এখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান ওয়ান বাই রুট টু সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান ওয়ান বাই রুট টু এটা আমাদের ত্রিকোণমিতির একটা পার্টে আছে আমরা আমাদের ধারণা আছে কিনা জানি না অবশ্যই তোমরা এই বিষয়টা এই চার্টটা অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে ত্রিকোণমিতির একটা চার্ট আছে যেখানে বিভিন্ন কোণের মান দেওয়া আছে সেই কোণ থেকে আমাদের এই মানটা আমরা নিলাম সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ইকাল টু বাই রুট টু এখন এখানে ক্যালকুলেশন করলে কি আসে ওয়ান বাই টু ইন্টু চারি চারি ষোলো ইন্টু ওয়ান বাই রুট টু এটা কাটাকাটি করলে হয় এইট অর্থাৎ এইট বাই রুট টু ইকাল টু আমরা এটাকে যদি আরও বিস্তারিত ভাঙে তাহলে কত আসে এখানে টু ইন্টু টু ইন্টু ফোর বাই রুট টু ইকাল টু রুট টু ইন্টু রুট টু ইন্টু ফোর বাই রুট টু এটা এটা কেটে দিলাম এখানে ফোর রুট টু আমরা কি পেয়েছি এখানে পিও ডবলু এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল পেয়েছি অর্থাৎ ফোর রুট টু বর্গ সেন্টিমিটার বর্গ সেন্টিমিটার বর্গ সেন্টিমিটার এটাকে আমরা যদি আবার ক্যালকুলেশন করি তাহলে একটা আমরা মান পাবো আমরা এটাকে এখানে রেখেও দিতে পারি আবার এটা ক্যালকুলেশন করে আমাদের আসন্ন মান পর্যন্ত রাখতে পারি সো এখন আমরা কি করব অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব টোটাল এই যে ক্ষেত্রটা আছে এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা শিখবো এখন অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল অতএব অষ্ট ভুজের ক্ষেত্রফল ইকাল টু এইট ইন্টু ত্রিভুজ পি ডব পিও ডবলু এর ক্ষেত্রফল খুবই সহজ একটা ত্রিভুজ নির্ণয় করতে পারলে আমাদের সহজ হয়ে যাবে সো এখানে এইট ইন্টু এইট সরি ফোর ফোর রুট টু ইকাল টু আট চার এটা চারটা বত্রিশ রুট টু এটা হচ্ছে বর্গ সেন্টিমিটার বর্গ সেন্টিমিটার এটাকে যদি আমরা মোবাইল ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেটার দিয়ে ক্যালকুলেট ক্যালকুলেট করে আমরা একটা আসন্ন মান বের করতে পারি এবং আমরা সেটা একটু ক্যালকুলেট করে দেখাই দিই বত্রিশ রুট টু সমান সমান কত আসে পঁয়তাল্লিশ পয়েন্ট পঁয়তাল্লিশ পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ বর্গ সেন্টিমিটার এটা আমাদের অ্যান্সার সো সো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে আজকের পরিমিতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে ছিলাম এবং সমগ্র তথ্যগুলো ওয়ান বাই ওয়ান তোমাদেরকে আমি 
ভেঙে ভেঙে দেখিয়েছি এবং সূত্রগুলোর প্রয়োগ করে দেখিয়েছি যে কিভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের চিত্র বা বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রফল বের করতে পারি এবং একটা বহুভূষের ভিতরে কয়েকটা ক্ষেত্র থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রগুলোর থেকে আলাদা আলাদা করে আমরা বিভিন্ন অঙ্কনের মাধ্যমে সেই চিত্রটাকে সহজ করে আলাদা আলাদা ছোট ছোট ক্ষেত্র তৈরি করে সেই ক্ষেত্রফলগুলো বের করে টোটাল একসঙ্গে যোগ করে আমরা একটা বহুভূজির ক্ষেত্র আমরা নির্ণয় করতে পারি এই এই পরিমিতির বিষয়টা তোমাদের বাস্তব জীবনে অবশ্যই কাজে লাগবে এবং এই জ্ঞানটা আসির যে জ্ঞানটা তোমাদের জ্ঞানটা গ্রহণ করলে এই জ্ঞানটা তোমরা অবশ্যই তোমাদের পড়ালেখার জীবনে প্রয়োগ করবে পাশাপাশি পরীক্ষাতে বা বিভিন্ন পরীক্ষায় এই জাতীয় প্রশ্ন তোমাদের আসবে ঘুরিয়ে ফিরে তো বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই ঠান্ডা মাথায় অবশ্যই বিষয়টা অবলোকন করে ওই বিষয়টাকে অবশ্যই সলিউশন করার চেষ্টা করবে এই আশা ব্যক্ত করে আজকের অনলাইন ক্লাস এখানে সমাপ্তি জানাচ্ছি সবাই ভালো থেকো সুন্দর থেকো এ প্রত্যাশা রেখে শেষ করছে আমি মোহাম্মদ কবির হোসেন খুদা হাফেজ